Hey there this is Archana and you are watching Speak E Innathe class transitive and intransitive verb endana nanu padikan povunnathu Aadim transitive and intransitive verb ennu ivakki peru vannathu engane ennu nokka Transitive ennal to pass over adhaidhu subject cheyina pravartiyada bhalam object vare ettuga adinal object mention cheyidillengil sentence poornamavilla അതുപോലെ ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യാത്ത അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വെർബിനെയാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇത് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ബേസിക് കാര്യമായി ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക വെർബിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഒരു നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹി സാറ്റ് ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നാം എവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലേ എന്ന് എന്നാൽ പ്ലേസ് കാണിക്കുന്നതും ടൈം കാണിക്കുന്നതും ചില പ്രവൃത്തിയുടെ രീതി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആഡ്വേർസ് ആണ് അതുപോലെ ഇതും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്നത് എപ്പോഴും നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോ ഈ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നിരിക്കട്ടെ ഹി സാറ്റ് ഓൺ ദ ചെയർ ഇവിടെ ദ ചെയർ പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് സാറ്റ് എന്ന വെർബിന്റെ അല്ല സോ ഹി സാറ്റ് എന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അവൻ ഇരുന്നു സോ സാറ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇന്ത്യ ഡിഫീറ്റഡ് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടീമിനെ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ സോ ഡിഫീറ്ററിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെക്ക ഇന്ത്യ ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ഒബ്ജക്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നത് പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് വെർബിന്റെ അല്ല ഇന്ത്യ ഡിഫീറ്റഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് വെർബിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ചേർത്തപ്പോൾ സോ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിൽ വെർബിനാണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആവശ്യം സോ വെർബിന്റെ കൂടെയാണ് ഒബ്ജക്ട് വരുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷന്റെ കൂടെ വെർബ് ആഡ് ചെയ്താൽ വെർബിന്റെ നീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഏത് വെർബിനാണോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ആ വെർബിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം She killed. ഇവിടെയും സെന്റൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അവൾ കൊന്നു ആരെ കൊന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷീ കിൽഡ് എ സ്നേക്ക് സോ ഒബ്ജക്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ ഇവിടെ കിൾഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം ഷീ ഈസ് ഡാൻസിങ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്താലും അത് വെർബിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയല്ല വരുന്നത് നോക്കാം ഷീ ഈസ് ഡാൻസിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ ആഡ്വർബ് ആണ് വെർബിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെർബിനെ കുറിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകുന്ന വാക്കുകൾ അതുപോലെ ദ സ്റ്റേജ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓണിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് വെർബിന്റെ അല്ല ഷീ ഈസ് ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ റെയിൻ ഇവിടെയും പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് ദ റെയിൻ ഡാൻസിങ് എന്ന വെർബിന്റെ അല്ല സോ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെന്റൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെർബ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക സെയിം വെർബ് തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ ഇവിടെ ഫ്ലൈ എന്നത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ദ സ്കൈ പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് അത് ഇവിടെ ആഡ്വർബ് ആയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്ലൈ എന്ന ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കൂ ഐ ക്യാൻ ഫ്ലൈ ആൻഡ് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഇവിടെ ആൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ എന്നത് ഫ്ലൈ എന്ന വേർബിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഫ്ലൈ എന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ് അതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒര
അതുപോലെ ഒരു ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസും ആവാം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് പാട്ടാണ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സോ വെർബിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് അനിവാര്യമായതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബെന്നും വെർബിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കായി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ ദ ന